前面车厢情况怎么样？现在小鬼子搜查的特别严，如果我们要是过去的话，肯定要交给搜查，枪台不过去。过去看看，我去。你和小四川先留在这儿，秀儿，我们走。一定要注意安全。现在很多鬼子都没睡足觉，这种眼睛盯得紧得很。站住！干什么的？送水。给我。报告，没得给吗？啥？李云，来一个。哎。队长，怎么样？小鬼子吃了亏之后，果然学精明了。这回肯定不会像刺杀木村里那么容易了。那咋办呢？我们不能白混上来哦。没有机会也得创造机会。你们带炸药没有？你们要是带了炸药的话，我去的，我给你们创造机会。这可是火车，一包炸药不见得管用啊。我这有这个。这个啥子？另一种炸药。八斗，八斗，行啊，队长，你咋想出这招啊？绝了！最后两个时辰就开饭了吧？这个比炸药好使，这些够他们吃了。西摆在他，平时住不得。要是住了的话，那就是今天的气鬼神。哎，等儿住好以后，魏三虎，你先喝一碗，我保证你喝了以后，名垂青史。去你的小四川，还是聊个鬼子喝吧。<笑>那就先给连总喝一碗噻。你敢给老子，老子就敢喝。你敢吗？<笑>你莫闹。你小四川因为这碗汤。是会在抗日功勋册上留名的，那还是叫无差口。要是记小四川的话，那可晓得嘞。好，那就叫无差口。好啊。今日はお寿司とつゆだ
電気も来い早く誰でも入れないんでさあ行け<笑>やめていたよ小石のこと技术官道歉，立即通知我。是。
看看有没有什么有用的情报。好。小鬼，林小鬼，你先干那子。你小鬼，放了。前面就是弯道，火车准备减速了。准备撤。应。这是正经生意，你抓起来！快快，走走！太子，走走走！收拾东西，马上转移，这个地方不能再待了。我处理文件。冲进去之前，就放火烧了所有的文件。第二个，在大街上拉响了手榴弹。你们是猪啊！我叫你们去抓人，就不能悄悄的进行吗？好不容易监测到这个发报机的位置，就是想以此为突破口，挖出他们在我们中间的奸细。现在劝锁全部都断了。塞马塞，滚，给我滚！准备一下，我们要转移。猝死了！伏击工程少将的作战计划出来了，我们要集合。太好了，我在这儿快憋死了。哎，那这次准备调动好多人来。高国光旅长亲自指挥作战，你说会调动多少人？那肯定是大阵仗。那当然，保证你打得过瘾。袭击计划是这样安排的，现在工程的具体行程我们无法掌握，但是有一个地方他非来不可，就是这个矿区车站，他要来矿区视察，他坐的火车必然要在这个地方停靠，这就是我们的机会。小姐人的老鬼子一定会在这布下重兵的。对，又是一场硬仗。哎，吴队长，这位是？这位是田宽一郎先生，你们先去忙吧。原来您就是田宽先生，我们要谢谢你，谢谢你为我们提供的重要情报。阁下就是高武光高旅长吧？就要就要。哼，你猜错了，我这么年轻能当上旅长吗？八路军人才辈出，阁下虽然年轻，但是能够当上旅长也不足为奇。这位就是高旅长的作战参谋，魏参谋。哦，对不起，认错人了，实在抱歉。那么高旅长，那什么时候能到啊？高旅长还有高士。
你会见到他的。吴副队长刚才说的不错，鬼子一定会在车站布下重兵保卫工程，但我们也不是没有办法可想。高队长的意思是，我们劫持一辆火车，在里面放满了炸药，只要炸药一响，车站就算布置再多的日军，也非乱成马蜂窝不可。这时候，就是我们的机会。那大师，肯定是大场面。对，大场面。就算我们浑水摸不到鱼。鬼子肯定也会掩护工程，向他们中心炮楼撤退。那时候，我们再进行阻击。为什么？我能问你一个问题吗？田宽先生，请问，假设在车站袭击工程场上的计划没有能够成功，那么撤退到中心炮楼这段路上，日军的兵力也不会少。为什么？为什么会有阻击日军的把握？<笑>田宽先生这么聪明，难道猜不出来吗？哎呀，我都给他说了的。那小鬼子的脑壳都是一根筋，转不过弯来。吴副队长曾经说过，这里是空区。田宽先生，快猜到了。难道是因为这些矿洞？不错，这些矿洞就是我们对抗鬼子的最大依仗。他们深入地下，长达数千米，这些矿洞之间相互连通，所以我们才能在矿区之内神出鬼没。日军选择在这里跟你们交战，这是最大的错误啊！别的不敢说，至少在地利和人和方面，我们要稳稳的压上你们一头。呃，怎么去？天官，我带你去参观呀。好。怎么样？这小鬼子有问题吗？田宽还是没有什么异常吗？除了上厕所，他一直没离开过小四川的视线。上厕所那点功夫，应该不至于把情报传递出去吧？裁缝铺那个据点被毁，我始终觉得和他有关。是不是小鬼子侦测到发报机的信号了？如果他是坚信你们说，他到底用的是什么方法，把情报传递出去？这样看来，这些矿洞果然能够成为有力的作战武器。王军如果不派 W 队来搜查的话，根本就无法发现这里的奥妙。就算你们派 W 队来搜索，那也没得用。这个通道，它平时呢是关到起的，只有等到有用的时候才会打开。就算你们小鬼子派三千个兵来搜查，嘿嘿，那也不能轻易的把这个矿洞的通道给查清楚。你晓不晓得我们摧毁你们那个秘密仓库的事情哦？听说过，大本营和小乔司令官为此非常的恼火。<笑>你说你们弄啥子秘密仓库嘛？哎，你们肯定没想到嘛，我们有一个通道离你们那么近，我们只要挖开这个通道，就可以直接杀进去你们的仓库。哎呀，你说你们在外头设那么多鬼子，没有想到吧？哎。一个炮弹就把你们都给炸瓜了，的确是非常粗糙的计策啊！明天我们的高贵光旅长就要从后头冒出来了。你说你们在外头设那么多的岗哨，防不防得到嘛？你啥子表情哦？我非常期待见到久仰的高光先生。走。金天君，你怎么来了？工程君，有一件事我要跟你商议一下。什么事情？工程君，请跟我来一下。明天就要行动了，高旅长马上就要抵达了。哎呀，好久没见高旅长了，真是想他。嗯。
，搞绿灯来了，搞绿灯来了，高队长，队长好，这位就是田宽先生，高队长，终于见到你了，哈哈，我又不是大姑娘，有什么好见的？高队长，是这样，其实我身负反战同盟一个重要的使命，要跟高队长讲，胡说八道。别想是我忠诚的朋友，他怎么会暗算我的父亲？工程局，我的意思是，铁鞭不一定暗算工程将军，但军乐队一定要清查。我父亲明天就要到了，这排练的事情是耽误不得的。工程局，到底是排练重要吗？还是工程将军的安危重要吗？你无端端的怀疑我的朋友，还要阻止排练吗？工程局。现在我们已经清楚八路刺杀工程将军的计划，一个是列车炸弹袭击计划，另一个就是矿洞进行阻击。这虽然是一个很好的连环计策，但是如果按照这个计策执行的话，能威胁到工程将军的生命吗？如果有重兵保护我的父亲，就算这样，八路也没有太大的机会。所以说，八路中间必然还会有一个杀手锏。我们在八路的中间安排了一个棋子，八路刺杀工程将军的计划就是这颗棋子打探出来的。八路军可能利用这个计划进行刺杀，这也是这个人推断出来的。反战同盟，有什么事委托你找我？啊，这件事情我要单独跟您讲。不行，旅长，他毕竟是日本人。哎，吴队长不能那么说话。日本人里也有好人，是不是？咱们要不信任他，他怎么跟咱们推心置腹？你们都退下吧，我单独跟田宽先生谈谈。吴队长，我们就让田宽先生跟旅长单独汇报吧。哎呀，走吧。田宽，你给我老实点，这是我们旅长，出什么事儿，我饶不了你。<笑>我走吧。仅仅是推断而已吗？这军乐队的事情是前些天已经定好了的事情。我很想给父亲大人一个惊喜。如果仅仅因为推断而取消，岂不是太可笑了？大日本皇军的神勇，大日本皇军的智慧，难道因为一个被炸的地下仓库而消失的无影无踪了吗？宫城军。军乐队的排练可以不用取消，小泉司令官已经另外请了一支军乐队，全部都由我大日本帝国的忠诚勇士组成的。工程军可以安排军乐队照常排练，只是到了明天，我们把军乐队替换一下。这样一来，军乐队就成了我们一支骑兵。八路不会想到，我们在这里还安排了一支卫兵。不管他们用什么手段。我们还可以有更多的牌可以打，这样一来，我们就可以更好的保卫工程将军的安全了。要是这样，铁面军辛苦了。天宽先生，有什么事儿现在可以说了吧？高先生，是这样，我们反战同盟有这样一个计划。真，你这个不知天高地厚的小东西，用这么个破玩意儿就想对付爷爷我？原来你不是高国光,光，会功夫就不是高国光,光了。我告诉你，八路军个个会功夫，所以才能打得你们屁滚尿流的。啊第一组有去哪里？第二组有去哪里？第三组进去。第四组去哪个？去那个下。所有的炸点已经安置完毕，是否炸掉这片废弃的矿井？
天天搁下。现在还不是炸的时候。但是小泉司令官下的命令是今天务必要把所有的矿井完全的引爆。小泉司令官已经被八路吓破了胆，如果按他的意思办，我们就会与大功擦身而过。难道你不想立功升职吗？但是，如果让小泉司令官知道我们抗命的话。若是我们不立功，小泉司令官就会调任；如果我们立了大功，那是帮助了他。所有的责任，我自己扛。嘿，从现在开始，我完全服从启天阁下的命令。说吧，你是通过什么手段把情报传递出去的？不说，看来我得给他上点手段了。不要用心，我都会说的。哟，这小鬼子还是个软骨头啊！与其被你们这么用心，不如我自己坦白点比较好。哦，是师傅这位俊杰，你那个性格，跟我有点像。嗯，不过我跟你说，你还是赶快交代，你也晓得，我们不得把你放。所以，你老老实实的说出来噻。我没有找你情报。我说你咋个又不老实了呢？是真的，我的任务就是接近你们八路军高层，然后伺机刺杀。我是日军，知道你们不会信任我，所以如果传递情报的话，很有可能也是假情报。所以我的任务就是刺杀。小鬼子说的话，能不能相信我？你一直跟他在一起。他有没有脱离过你的视线？那当上马何方的时候，我总不能跟到去噻。我不是流氓。他上茅房的时间也不够通风报信。我看他说的是实话。如果情报没有泄露的话，我们还是可以按照原定的作战计划执行。幸亏我放了他一手，在军乐队里安插了内线。就算工程逃过了阻击，军乐队里的人也会干掉他。李家村，人都到齐了，休息。呃，小妹妹，为什么要哭呢？太君，我们都是老百姓。求求你放过我们吧，我们只是老百姓啊！老百姓，你做过什么，没做过什么，我们心里彼此都清楚。不要问我为什么要抓你们！来吧！小日本，我给你们拼了！哎，你们听着，我要让你们知道，我是为攻城将军献礼，才杀你们。和我们大日本皇军作对，必须付出更高的代价。那代价？就是你们老百姓的命！我给你拼了！走，去平沟村。你装你这个小鬼子，我们八零军算是对你够好的了，我们既没有逼到你要那个情报。也没有逼到你去打自己的战友，你至少虽然是假的，但虽然是我救了你噻，你太不识好歹了！哎，你还想刺杀我们的长官？你你太让我伤心了！行了行了，小四川，跟一个鬼子你啰嗦什么？他但凡有点人性的话，也不能来我们中国山。我是在教育他，教育他，你懂不懂？哎，他要是悔恨了的话，啊，他可能得把情报告诉我们了。白费口舌。我说你这兔子咋没耐心呢
我来这里。哎，我说你们这些日本人，是不是都是忘恩负义啊？啊，不管咋个说，我们中国人也算是你们的老大哥，帮了你们那么多的忙，你们现在还反过来咬我们一口，你你你们啥子意思啊？我说。这是战争，战争是允许任何手段的。任何手段？我看你们就是不要脸，你们就是忘恩负义。小四川，我没说错吧？那鬼子就不是人，跟他废什么话？我晓得他们不是，他们杀了我的娘，他们当然不是人了。我说，我请求上磨坊。你是不要逃跑？我到裤子疼！你们八路军不能虐待俘虏啊！老子没打你，就不算是虐待俘虏。行了行了，小四川，你让他去吧。你真让他拉在裤子里？你莫是想逃跑啊？老子跟你说，你你你你你到那边那个草丛后头去，你蹲下去就开始摇那个草。老子要是看到那个草没动，老子就枪毙你。老子跟你说个实话，要不是我们队长。喊我莫枪毙你的话，老子早就把你打死了。既然被你们抓住了，我会承认我的失败的，不会逃跑。快快起奥多多，奥多多，奥多多，奥多多，哎，什么二郎？叫谁二郎呢？你看他像吗？<笑>不说是不是？带进来，走，坐下。你看他是二郎吗？过去。田宽一郎，田宽二郎，原来你们是这样传递情报的：一个假装投诚，另一个就潜伏在附近。其中一个窃取到情报以后，利用上厕所一类的机会，马上换人。这么短的时间。血和口述都来不及，但是通过换人就能做到这一点。我说的没错吧？知道我们让你们接触发报机，只是试探，所以你们根本就不利用。得到情报的那一个，可以通过其他的渠道将情报传递出去；跟着我们的那一个，表现一切如常，继续获取别的情报，通过再次换人，把情报传递出去。真是好用意啊，连我都瞒过了。小鬼子再奸诈，也没有算过我们队长。队长，对，我是八路军武工队队长武忠义。这么说，我们被你们骗了？你们骗我们在先，我们再骗回去，不过分吧？这么说，我们传递出来的情报，那都是假情报了？实话告诉你们两个吧，陷阱已经布置好，攻城一来，保准他有来无回。所以啊，得谢谢你们传递的假情报，可帮了我们大忙了。第一名，我们叫你哭哑了，西南。
看样子，鬼子要是急起来，怕是会挨家挨户的搜。我们不能老把鬼子放在这儿，得尽快把他转移到根据地去。现在这形势，走得了吗？就是啊，我们也不能耗下去了。现在鬼子都疯了，我们这儿也不安全。照这个样子下去的话，那我们就不能有任何的动作了。吴队长，你说我分析的对不对？把鬼子引到城外去。怎么引？咱们撤到据点外面去，和城外的鬼子捉迷藏。鬼子找老鬼子，也就是找我们。一旦发现了我们的踪迹，一定会穷追不舍。所以，我们得化整为零，在各个地方出现，逗得鬼子疲于奔命。那这个地方咋办呢？也不能全都撤到城外面去，城里也得有自己的队伍。对，城里得有队伍，不然鬼子要是精明一些，就会猜到人是在城里。我看就让铁大当家的和铁姑娘留在这儿。好。现在鬼子太比你这只老鼠子强了，这是一个最好的时机。等一下大家就进跑了，去弄点搅和。发现给你们勋章，慢来。这是父亲的勋章，他十分的珍爱。在哪里发现的？在这儿。这里有脚印。巴鲁压着父亲经过这里的时候，父亲留下的勋章。前面是什么地方？前面是国庄。国庄。金国，功德阁下，小心有埋伏。向国庄方向，金国。
总算到了我埋了几个地雷，继续前进。观察这么久了，里边什么动静都没有，你到底打不打呀？着什么急呀、啊？你们大当家的没教你们吗？打仗的时候要不怕死，打仗之前越谨慎越好。我们越是小心，兄弟们流的血就越少。你你小心也不能小心成这样，就在这儿等着，那去打还是不打？抓住那两个鬼子。摸摸里面的地形。哼！好，给我快干！放开！放开！中は何なのか。ちょっと薬品です。なぜ薬品配送する。最近兵力足りないので、蜂の発発してます。多くのとこに蜂の結晶されたので、上皇の命令、良い奥義損失を避けるため、一部の弾薬と薬品を付近の拠点へ移出してます。これで致命的な打撃を避けます。京殿の守衛は厳密か？何人いる？<笑>そんなに言うと殺さないか。もし嘘ついたら絶対痛い目にさせるよ。へ、兵力が足りなく、だがな石とか宮城宮城家の探しに出ました。まだ残り大半は配送に行かせて、京殿にはただ。ただ父八人です。部屋で内の兵力配置を教えて。这就是他们侵略中国的下场。抓了鬼子少将之后，他们就乱了阵脚。这几次的缴获，都挺不错的。别光想着缴获，要想缴获，得打他们的军火库。好，那我们啥子时候去？别着急，把老鬼子抓了，送到根据地。这张牌捏在首长手里，能打得更好。工程少将丢了，工程英雄死了，现在的鬼子到处都吃亏。我看小泉这个司令官，快做到头了。不知道吕秀文他们现在怎么样了。托布雷，过来，我那里。我来了吧？不是还说的是哟。嗯，你给。枪放下。哎
。会说我们日本话的吴队长，我们终于见面了。是你，错不了。田宽君跟我描述了，我们打了那么多次交道，终于是我笑到最后了。哼，谁笑到最后还不一定。没错，宫城将军的确在你们那里，可那又怎么样呢？你们中国人有句话，识时务者为俊杰。你还是乖乖的跟我们合作吧。少废话，赶紧给我的兄弟疗伤，老子就配合你。よし、おい、はい小蚊子，哎呀，你姐都想死你了，你怎么在这儿呢？哎，太君，这怎么回事呢？这是八路的大官陈桑。什么？就他？还八路的大官？拉倒吧，你们弄错了，他,他是我小舅子。哎呀，你个王八蛋，从小就不学好啊！你把你姐和我都给气死了，等了你这么多年，就等在这儿这儿啊？是不是跟大日本皇军作对来着啊？才落得这么个下场，我他妈今天打死你们！陈总，陈总，陈总，陈总，陈总，喂，我这儿还别让他不打！喂喂，太君，别拦着我，他是我小舅子，跟大日本皇军作对，我今天非毙了他不可！我天啊！那我要面见千年阁下，你得跟我走！个小兔崽子，你气死我了你！气死我了你！说，你遇到故人了？哎呀，啥故人呢？我女人的弟弟，小舅子。什么？你的小舅舅？啊，不不不，哎，阁下，不是舅舅啊。我们中国人管这个自己女人的弟弟啊，叫小舅子。哎，你的小舅子要是八路吴队长的话，陈桑。那你可是有连坐之责呀、啊！哎呀，阁下，搞错了。你，我女人娘家姓顾，她怎么可能姓武呢？啊，她离开家那年，那鼻子上还挂着两坨鼻涕，说话都打磕巴，那怎么可能是八路军的营长啊？阁下，您上了八路的当了。陈四，你说的句句事实，我要有一句假话。天打五雷轰，阁下，我那小舅子打小就谎话连篇，就连对他爹娘，呃，也就是我丈人丈母娘都撒谎啊！那谎撒的连老两口都分不出真假来。您还不相信是吧？要不
，您给我一把枪，我这就出去崩了他，以表忠心。啊，您也不用怕，他也不是什么八路军的武队长，毙就毙了吧。他充其量就是个小蚂蚱，就是八路军的炮灰。军子，你的忠诚我不怀疑，你想杀你的小舅子的心情我也理解。不过，这不是我想让你做的事。那，您的意？我想让你把他带回家，以亲人之情照顾他，说服他，让他告诉我们攻城将军藏在哪儿。这个任务不太难吧？哎呀！啊不不不，这肯定不行啊！您让我把他领回去问话，这不是和八路打连连吗？我想杀他还来不及呢。再说我把他领回去，我女人见了他亲弟弟，那不得求我放了他呀？为皇军赴汤蹈火可以，吃糠咽菜也可以，可这个肯定不行啊！那依我看，陈色，你今天想枪毙他，就是要摆脱自己的干系。而不顾我们日本皇军的利益。陈子，在你们中国历史上有一个故事，搜孤救孤。公孙楚旧选择了容易的事，就是死；程英选择了难的事，就是忍辱负重。你没有程英的忠义。哎呀，前天阁下，不愧是中国通啊！对中国文化了解的真是太深刻了。你看，让您这么一说，那我还能说什么呀？就算是天塌下来，我也把他领回去，我一定把工程阁下的下落问出来。要是问不出来，我就把他杀了，然后再自杀。一定不辜负皇军的期望。要死！你真的相信陈祖修？阁下，真真假假，假假真真，实则虚之，虚则实之，这不正是中国兵法的要义吗？如我走了，你们二位怎么办？放心。你们武队长都已经安排好了，他算准小鬼子会拿你当诱饵，把你放出来，你就放心吧。你们武队长还说了，这次我当家的肯定会暴露，他不会让我们有危险的。修文，三胡，你们怎么来了？这可真冷，不知道这诱饵今晚会不会出现。前天阁下吩咐了，再冷也要守在这里起来吧，没事了。只要人在，比什么都强。对对对。
么情况？报告阁下，那个人进了张家庄，我们不敢轻举妄动。山本君守在那里，我特来请示前厅阁下。迅速调集特战队全体队员，准备营救宫城将军。嗨。送你那么久，我准备了一份大礼给他们。走，回去喝酒。走，谁怕谁呀、啊？今天晚上不醉不归。<笑>将军不一定在这里，所以要尽量抓活口。我们抓的八路越多，手里的筹码就越多。记住，格外小心。将军，中にいます。お、ちょっと待て